இன்னைக்கு கேபிட்டல் ரேஷியோ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இது ரெண்டும் பார்க்க போறோம் கேபிட்டல் ரேஷியோ அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறதே மேக்ஸிமம் நம்ம அலோவ் பண்றது இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்ல பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா உண்டு பட் கேபிட்டல் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நார்மலா எப்படி வரும் அக்ரீட் ரேஷியோ வரும் ஒன்னு எதுவுமே ஸ்டேட் பண்ணல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு ஈக்குவலா பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அக்கார்டிங் டு த அக்ரிமெண்ட் என்ன ரேஷியோன்னு பண்ணணும் அது ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ மியூச்சுவலி அக்ரீடு ரேஷியோ அது அதை விட்டுட்டு இப்போ கேபிட்டல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னால் கேபிட்டல் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேஷியோ பிரிச்சுக்கணும் இப்போ ஏ வந்து கான்ட்ரிபியூட்டட் ஒன் லேக் பி கான்ட்ரிபியூட்டட் டூ லேக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஈஸ்ட் டூ அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஒன்லி ஃபிக்சட் கேபிட்டல் மெத்தடில் தான் யூஸ் ஆகும் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடில் என்னென்னா ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் வித்ரா பண்ணுவான் மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் வித்ரா பண்ணுவான் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணோம் அந்த மெத்தட் எப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் தான் ஒரு சம் போட போகிறோம் ஏ அண்ட் பி ஃபார்ம்டு பார்ட்னர்ஷிப் வித் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஆரம்ப கேபிட்டல் ஃபஸ்ட் ஜனவரியில் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது ஏ ஐம்பதாயிரம் கொண்டாந்துருக்கார் பி வந்து முப்பதாயிரம் கொண்டாந்துருக்கார் அதுக்கப்புறம் டூரிங் த இயர் ரெண்டு பேருமே மறுபடியும் அடிஷனல் கேபிட்டலும் கொண்டு வந்திருக்காங்க வித் ட்ராயிலும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருந்தால் அப்போ எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல்னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மெத்தட தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏ வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு ஃபர்தர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அப்போ முதல்ல கொண்டு வந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எத்தனை மாதத்துக்கு வரும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வரும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்சில் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஆகிடுது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகிடுது இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எத்தனை மாதம் வரும் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலையில் வித்ட்ரா பண்ணுற வரைக்கும் வரும் அப்போ மூணு மாதத்துக்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் மூணு மாதத்துக்கு இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் ஆச்சா அதுக்கப்புறம் ஜூலையில் என்ன ஆகிடுது த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரா பண்ணிடுறான் ட்ரா பண்ணிட்டு அது எவ்வளோ ஆகிடுது ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஆகிடுது ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் எத்தனை மாதத்துக்கு இருக்கும் அப் டூ செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகிடுது ஜூலைனா ஜூலை ஆகஸ்ட்டு ரெண்டு மாதத்துக்கு வரும் ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுது இது எத்தனை மாதத்துக்கு வரும் டூ மந்த்ஸ் அப் டு நவம்பர் வரைக்கும் வரும் நவம்பர் வரைக்கும் என்ன செப்டம்பர் அக்டோபர் வரைக்கும் வரும் நவம்பரில் மறுபடியும் வித்ரா பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் அது எத்தனை மாதத்துக்கு வரும் டூ மந்த்ஸ் நவம்பர் டிசம்பர் டூ மந்த்ஸ் வரும் அப்போ அப்படி கேல்குலேட் பண்ணி அப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் ஐ மீன் எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஏ ஃபார் ஒன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணோம் அதில் என்னென்ன எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எத்தனை மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் அதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் வந்துடும் அதே மாதிரி பிக்கும் பண்ணணும் ஆச்சுங்களா பியில் பாருங்கள் முதல்ல எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது எவ்வளோ ட்ரா பண்ணுறாரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் மூணு மாதத்துக்கு வரும் அப்புறம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா ட்ரெட்டி ட்ரா பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மூணு மாதத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் கொண்டு வராது அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு என்ன வரும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம் ஆகஸ்ட் ரெண்டு மாதத்துக்கு வரும் அப்படியே நம்ம அதையும் கேல்குலேட் பண்ணோம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இதனுடைய டோட்டல் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அதனுடைய டோட்டல் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரேஷியோ போடணும் அந்த சம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அந்த கொஷின் மட்டும் கொஞ்சம் ஏமா வச்சுக்கங்க இப்போ இப்போ அமௌண்ட்டு டோட்டல் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் டோட்டல் கேபிட்டல் பை ஏ ஃபார் ஒன் மந்த் அப்படின்னு போட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது எப்படி மெத்தடில் போடுறீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு மாதத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ முதல்ல எவ்வளோ கொண்டு வந்துருந்தார் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொண்டு வந்தார் அதில் எத்தனை மா
அப்படின்னா <laughs> <laughs> 3,65,000 என்னோட <laughs> 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 அப்ப 4040 அடி 40 8 64 8 5 90 ஓகே 85 5 திஸ் இஸ் அ கேபிட்டல் ரேஷியோ இந்த மெத்தட்ல வீடு டாவரேஜ் மெத்தட் ஓகே